Geraldine Brasil. Eu conheci Geraldine Brasil a partir de uma amizade que eu fiz com Beatriz. Eu conheci Beatriz e aí eu passei a conviver dentro da casa de Geraldine, com Creuza, com ele, com Guia e com a família. Aí passei a essa convivência. Então, daí o meu laço com Geraldine é simples. É, é muito. É mais coração. Tecnicamente, eu jamais saberia discutir a poesia de Geraldino. Mas, como coração e como gente, eu conheço a poesia de Geraldino, conheço o trabalho dele. Que importa muito para a gente. É exatamente isso. É o lado gente, humano, humano do que era o poeta. E o poeta era uma figura assim, fantástica. Pia, começa a falar, depois eu continuo. Sim, outra coisa que também houve um grande envolvimento. É que quando o Geraldinho partiu, ele deixou todo, ele partiu de repente, ele deixou todo o material dele em casa e na época foi muito, uma coisa muito importante porque eu estava até precisando de uma graninha e Beatriz estava precisando de alguém que organizasse as coisas de Geraldinho. E aí a gente fez um trabalho noturno, eu ia para lá todos os dias. Porque você é bibliotecária. Porque eu sou bibliotecária. Eu sou bibliotecária, então eu ia para lá à noite, ficava fazendo o trabalho. De, de, quando eu saía do meu trabalho, eu ia para lá e ficava fazendo. E nesse, nesse, nesse tempo, o que, que eu descobri? Eu descobri uma coisa fantástica, que eram as correspondências de Geraldino Brasil com outros poetas da América do Sul, principalmente da Colômbia. Ele não, Geraldino não era um poeta muito badalado aqui, ele, todo mundo sabia do valor dele, mas ele não tinha aquela badalação toda, ele não vivia na, na vida. Mas ele lançava um livro quase todo ano, por conta própria, a edição do autor Ai, mesmo. E é. na Colômbia ele era assim, um, um encantado na, na coisa. E tinha esse detalhe, essas, essa correspondência era valiosíssima. Conversei com Beatriz na, na ocasião e com Mário Hélio. E os dois, eu disse, gente, olha, tem um material aí que é fantástico, esse material de, 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 das cartas, que isso poderia mais adiante fazer alguma coisa. Organizei, é um trabalho simples, não é um trabalho de buscar, e aqui estava toda a correspondência também, de como era, que ele fazia as cópias carbonadas. carbonadas. Né? E tem um lance muito grande, era muito metódico, ele pegava o papel assim, muito econômico. Ah, tava ele, ele já usava, usava o papel. Ele usava o pensava no planeta. No planeta, sabe? É e aí tinha de todo tipo. Aí eu fui organizando. É, é alguns que se vendia para fazer cópia carbonada. É, alguns em seda, mas outro não. Outro era qualquer um que ele encontrasse. Se não for respondência, ah, aí, ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é um exame. É um exame que era aqui mesmo, mas. Pela e por aí vai. Mas essas cartas são simplesmente fantásticas, fantásticas. E o meu trabalho ficou, na realidade, eu fiquei mais empolgada com as cartas do que depois eu tentei, eu encontrei também muitos poemas que eu não sabia se esses poemas eram ou não originais, inéditos. Conversando com o Marco Hélio, foi que a gente descobriu que não era da Bia, que era, por exemplo, eram correções que ele fazia dos poemas. Às vezes, dele inclusive, mesmo? dele mesmo. Às vezes, inclusive, ele mudava até o título do, do, do poema. Parecia original, mas Mário, como conhecia profundamente a obra de, de Geraldino, não, não são inéditos, são correções que ele fez. Isso aqui, mais adiante, vocês vão encontrar em outro livro. E foi esse o trabalho, na realidade era esse, e também localizar todos os poemas que existiam dentro dos livros. Fazer uma, uma listagem, aonde a gente fizesse uma relação com o poema tal, tal de tal livro, ou de tal e tal livro. E essa parte, e as cartas. Aí, entra a via. Pois é, é, com essas cartas, eu pensei em fazer uma biografia, que seria, na realidade, uma autobiografia. Eu não sei se existe uma autobiografia póstuma, né? Porque é, um dia eu estava na Friporto e assisti a palestra desse cara aqui, Benjamin Moser, né? que fez a, escreveu a biografia da Clarice. E a energia do cara foi tão grande, o amor que ele passa, né? que ele diz que tem por Clarice, 
e foi esse sentimento que o levou a fazer esse livro, é, foi tão grande na hora que eu disse, eu tenho que antes de ir embora, de me encantar, eu tenho que escrever uma biografia sobre alguém. E daí eu disse, mas sobre quem, né? Olha, olha, um cara na minha casa, com, eu tenho um arquivo imenso, Lúcia fez 300 páginas, pastas dessa, e eu ainda perguntando, mas o universo foi legal, porque em dois segundos eles disseram, já era alguém no Brasil. E eu assistindo o Moza, fiz, e já era alguém no Brasil, vou fazer uma biografia. E voltei as cartas, porque ela, esse papai se encantou em 96, e elas estavam lá, né? Eu pedi para a Lúcia fazer esse trabalho, que foi um trabalho muito bem feito, e... Uh, eu disse, eu vou voltar as cartas. Então, comecei a folhear, eu encontrei coisas e tirei cópia, né, para poder não rasgar essas... E fazer as minhas anotações, eu disse, e... Mas antes de eu decidir qualquer coisa, eu quero escrever para o tradutor dele, o tradutor colombiano, hum. e... Hã? E também um correspondente, né? É, o correspondente principal, o ator principal, né? Além do papai, era o Jaime Escobar, que atualmente era o maior poeta colombiano vivo, né? E eu disse, eu tenho que dizer... Qual é o nome? Jaime, uh, Jaime Jaramillo Escobar. Eu disse, eu tenho que, que dizer a Jaime, porque eu não posso tomar decisão dessa sem dizer a alma, né, uma alma que fez meu pai tão feliz, né? Considerou o poema dele na Colômbia um Assim, ele, ele apresentou o trabalho de papai na Colômbia de uma forma bem especial e foi aí que foi o papai que foi começar, é, começou a ser amado pelos colombianos de uma forma muito assim, diferente do normal, até, eu diria. Chegou um tempo até que o, o presidente na época, o Bittencourt, ele, da, da década de 80, ele só fazia a, a fala dele, né, o discurso dele, se lesse um poema de Geraldinho no Brasil antes. É, muito interessante. Então, aí eu fui, eu fui às cartas e, e vi que tinha uns assuntos assim, meu Deus do céu. Belíssimo, né? Conversa aí, quando você ligou para a Jair, você ligava a maior surpresa da parada. Foi. Quando eu, é, eu mandei um e-mail para a Jaime e disse, Jaime, eu quero fazer uma, uma biografia sobre papai. O que é que você acha? Porque ele, ele é o meu consultorzinho, um consultorzão, né? Uma pessoa que conhece meu pai como eu não conheço, né? O lado de poesia e o lado pessoal também. É, o que é que você acha? Eu tenho um material muito rico aqui, que ele tem, do outro lado, os originais, né? É, ele disse, ah, aí mandou de volta no e-mail. Beatriz, que surpresa boa! Eu aqui, está sendo impresso um livro sobre as cartas de Geraldino, cartas com o Geraldino Brasil. Eu gritei no meu trabalho, né? As pessoas que eu estava louca. Eu fiz, ah, isso que foi. Disse, não, o cara está lá fazendo, já fez o livro, que eu tive a ideia aqui. Ele já estava imprimindo o livro na Só que ele só tem a parte de Geraldino. Ah, não, mas ele tem, ele tem tudo. Né? Porque ele foi ele que fez. Ele tem os originais. Os originais. Não, tem os originais que ele recebeu do Geraldino e o que ele fez, que, ele né? que é o que vocês têm, são as respostas dele. De, a eu tenho respostas do Jaime. A gente tem, tem as do Geraldino, não, que não tem. Não tem. Ele Jaime. que tem, né? Não, o Jaime está aqui. Tem também a resposta do Jaime e tem as, as de Jaime, Jaime estão aqui. E as do Geraldino. E as belíssimas dele. cartas. Ah, essa de cada ano da vez. A coisa de louco. Um negócio de fora, as coisas que ele sabia da vida dele particular e tal. É, e eu vim saber aqui. Eu vim saber aqui. Coisas que ele disse. Já me pergunta, e como, é sua, como são suas filhas? A Moema eu já lhe falei, mas Beatriz, Beatriz é estudante de arquitetura e ela parece muito comigo, por isso que eu não, gostar, não gosto muito de me aproximar dela para ela não me, me conhecer por inteiro. Gente, Deus, isso está dentro das cartas, né? Então, é, eu disse, papai, eu fico lendo a carta, papai, você pensava assim? Por que você me deu aquele abraço? Mas aí, é, aí eu fui, sim, então Jaime, eu decidi a Colômbia. Papai nunca conheceu o Jaime, e Jaime nunca conheceu o papai, obviamente. Eu disse, é a minha vez, antes de Jaime ir embora, se encantar, de eu conhecer esse homem que fez papai tão feliz, desde 19, mil, 1979. Ele já morreu? 
Ai, não, não, por isso que eu fui lá. Ah, até agora há pouco. Há pouco, faz, vai fazer dois anos. É, eu fui a Colômbia. Ele mora agora em Medellín. Então, ah, quando eu fui em Medellín, há dois, um ano e pouco atrás, aí já disse, você vai na editora, chamada Traga Luz. Olha que lindo, né? Até a editora, a partir da editora é linda. E a, nós estamos com um projeto aqui, chamado Coleccion Car Carteiro. Né? Um carteiro. E, e Geraldino e Jair Escobar foram os primeiros que se corresponderam, através de carta, a fazer parte dessa, dessa coleção. E eu cheguei lá e me emocionei porque eu vi esse livro no computador, né? as pessoas designers da, da editora, o dono da editora me mostrou e eu as lágrimas caindo, abraçando Jaime. E, 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 e recebi agora, faz uns quatro meses, que eu recebi o um livro, né? Das cartas. E, é, e ele é feito belíssimo. Ele, aqui está o, o selo, né? Ele é lacrado aqui, ó. Só que aqui tem um cinturãozinho que vem a isso aqui, ó. É como se fosse uma daquelas faquinhas antigas que a gente cortava o, o selo. A, isso aqui, ah, sim, sim. Né? Antigamente era assim. Os meninos nasceram ontem, né, Lu? A maioria aqui. Mas, ó, vem essa coisinha. Aí você pega o selo, corta e você começa a ler as cartas. Vê que coisa linda. E ele depois vira marcador. Né? E essa traga-luz é muito criativa. É colombiana. Colombiana. E conheci os donos, foi muito bom esse encontro. E tá, estão aqui as cartas, ele, ele, ele fez aqui os lugares que, de onde papai mandava as cartas para ele, que era Recife, obviamente, e Marabugi, e Maceió. Papai era, era em Maceió. E Jaime, ah, Bogotá, Cali e Medellín lugares onde ele morou, onde ele morou, exatamente, e aí eles fizeram essa, essas rotas, né, tudo muito, os selos que eles usaram nas cartas, bom, então o Jaime me disse isso e eu comecei a amadurecer mais ainda a minha ideia. Aí vamos voltar agora a, a primeira ideia, a ideia de, através dessas cartas, ela escrever a biografia, aí eu pergunto para mim. O que é que você acha de expor Geraldinho? Expor, porque é uma exposição, é uma exposição. Porque existem coisas muito delicadas dentro da, das cartas. É, ele conversa infinitas coisas. Ele conversa sobre família, sobre o Brasil, sobre os problemas políticos do Brasil, sobre direitos humanos. É uma, é uma imensidão. E aí eu perguntei para a Bia, conversando, eu disse, Bia, o que, é que você acha de expor assim, essa intimidade? Aí ela, na mesma hora, ela me deu uma resposta bem interessante. Eu gosto passar para o pessoal aí que ela seria. Não, eu acho que o poeta ele não se expõe, né? Eu tô, eu tô, quando eu penso em escrever a biografia, eu penso em escrever o lado poético dele. Né? Então, o artista ele não se expõe, ele, ele se mostra né? para o outro admirar a obra dele. E eu vi que eu tendo isso dentro da minha gaveta, eu estaria sendo a pessoa mais egoísta do mundo, né? Porque são mensagens assim que que a nova geração, né, precisa ouvir. São mensagens de uma humanidade muito rara, muito rara, de uma espiritualidade assim a flor da pele, entendeu? E, e sobre o Brasil, nosso país, coisas que eu não me entendia. Histórico, né? Sobre é histórico, histórico. Também, assim, tá... histórico. Porque antes a gente começa a leitura dessas cartas, eu vou contar só uma particular ah. de Geraldine, para vocês terem uma noção de quem era Geraldine. Era uma vida assim, incrível. E a gente batia muito papo, eu e ele, conversava muito. E aí, uma vez, quando eu fui fazer esse trabalho das cartas, do material dele, eu procurei exaustivamente um documento procurei mesmo, porque ele me dizia o seguinte, que tinha uma carta, que, um poema que ele tinha feito para a sobra dele, <risos> minha avó, Eloísa, que ele só podia mostrar essa carta quando ele tivesse morto e quando a Eloísa também tivesse morrido dez avó. anos depois. Imagina. Mas olha, gente, não é mentira, eu catei e não encontrei essa carta. Ah, eu acho que vovó veio pegar essa Eu acho que ela tirou, ela resgatou essa carta, porque não e ele dizia para mim que era verdade, e ele não era de ele, ele era é um cara 
Ele era muito sarcástico, sabe? As piadinhas assim, bem marcantes, bem... E gostava de bater uns papos com poetas. E a poesia poetas. dele também tinha muito disso? Tinha, tinha, assim, das entrelinhas. A poesia tem, as das entrelinhas tem. Uma, uma, um outro lance, assim, muito interessante era a parceria do casal. Creuza, mãe de Pia, do Pia de Geraldino, é... Oi, Chico, da Geraldino. Tá ótimo, essa mulher tá de gente, né? Aí eu sinto isso. É, aí, Creuza é pintora. Era pintora, porque eu também tá encantada. Ela... E Creuza fazia as, capas, os quatro, as telas, e as telas eram os quatro do Geraldino. Eram as capas do ah, Pia. Todas as capas era a grande união deles. Embora a grande, assim, a grande junção das duas artes era essa. A, as capas dos livros eram feitos por Creuza. É. Né? Eu então, nasci agora, numa família, uma família bem especial. Porque é bem especial, realmente. Mamãe era pintora, artista plástica e papai era poeta, então, filósofo, né? E é, eu e minha irmã, né? E a gente, eu me lembro quando a gente ia para Maragogi dentro do carro, ninguém falava de ninguém, todo mundo falava, ah, veja aquele verde, as nuances do verde. E a gente começou, criança, né, começamos a admirar a natureza e, acho que, e desviar o nosso pensamento para o mal, né, para as coisas ruins da vida, de criticar o outro. Então, viemos nós quatro falando, falando sobre arte. Mas, voltando às cartas, uma da para eu citar um exemplo para vocês do, do Geraldino Cidadão é uma coisa que eu quero fazer diferente de, de Jaime que pode, pode ser que eu mude a minha cabeça daqui para lá, eu não sei a gente muda, né, assim, então a gente mudando Jaime, ele transcreveu simplesmente ele tirou partes das cartas e, e fez esse livro, né a pergunta e a resposta, eu quero fazer diferente, eu quero dividir por temas política Uh, Brasil, espiritualidade, outros poetas, que ele fala muito bonito, Fernando Pessoa, de, de Mário Quintana, que, e eu quero fazer assim, talvez, vai dar um trabalho, está dando um trabalho muito grande, que eu tenho que vir, voltar e voltar a tirar pedaços, para tornar o texto uma forma bem coerente, né? não assim uma, uma coisa partida, mesmo que na mesma página, né? Mas ele fala aqui sobre a seca. Seca, isso foi uma carta de 1980 e alguma coisa. 83. Dia 28 de março de 83, né? E olha que esse tema é atual, gente. 83, lá em 2012, a seca continua assolando, né? Então, nos jornais, os pedidos de socorro. Os socorros chegando. Os encarregados da distribuição roubando, desviando alimentos. Os comerciantes aumentando os preços. Cresci ouvindo falar na indústria das secas. Muitos enriqueceram da miséria do povo abandonado e explorado. Agora, com a criação da Sunene, nos períodos da seca, como agora, surgem as frentes de trabalho. O homem do campo, humilhado, na ajuda de pequenas rações, rações, viu? e de uma metade de salário mínimo. Quando em quando, aparecem as denúncias, sem punição, nunca dos culpados. Parentes de políticos com os nomes nas folhas de pagamento, como se fossem sertanejos flagelados. E assim se esgotam as verbas, sem que milhares daqueles a que se destinam, as recebam e ajudam, ajudam milhões. É impressionante. Jaime era estrangeiro, claro, colombiano. Então, ele precisava saber a fundo ah, da, da do, nossa, contexto, do contexto, contexto brasileiro na época. Brasileiro. É, talvez para um, um brasileiro não estivesse dizendo isso, como outros poetas que ele escreveu. Né? É impressionante. Quando chegam as primeiras chuvas, elas, elas saem de onde... Como é? elas, eles, eles saem de onde estejam e voltam dando graças ao divino. O sertanejo é, antes de tudo, um crente. E os que administravam as verbas ficam danados com os céus que mandaram nuvens de chuva e se apressam a vir pedir ao governo que não desative as frentes de trabalho, porque as chuvas são passageiras, viu? É, ele tinha isso. Das secas surgem novos deputados que em Brasília lutarão sem cansaço em favor do 
dos nossos sertanejos desassistidos. São grandes proprietários de terras ou filhos de homens prósperos que vivem na, na capital. Alguma coisa conseguem, mostram e exibem e cobram caro pelo que conseguiram. E fica muito que ainda conseguiu necessárias promessas para as próximas eleições. E no inter... Vejam mesmo, gente. E no interior e nos, bai... e nos bairros, homens e mulheres e velhos e crianças com as camisas dos seus candidatos, um nome, um número que carregam como gado ferrado. Isso aí é Geraldino Brasil. Então, isso é Geraldino Brasil. E isso vai pro poema. É Uma vez ele percebendo isso, né, ele estando consciente dessa problemática do... de nós, do povo, do povão, né? Nós sempre somos vítimas disso também, né? Ah, ainda não mudou nada, né? Ah, você não, veja, em 1983. É, é bem, bem massa, né? Quer dizer, ó, é, me transportar a história dos políticos. É. Então, para que eles uma dessas... Por que uma dessas... Veja que ironia aí, é. né? Porque corra logo para pedir mais dinheiro antes que a chuva caia, né? Porque o, o dinheiro é, para eles... Vai estar ali Ela levar. mudou mesmo, né? O nome na, nas listas, como se fosse o urso fodido, né? É, mesma é. coisa. A, 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 o, o, a, a famosa é, cestinha é. básica, é. mais aquele meio salário mínimo. É a mesma coisa, não, não muda não. Isso foi em 83, nós estamos em 2012. E, e aqui ele diz, ó, eu, eu cresci ouvindo sobre... Ele essa... já, já é dele, já vem, Quer né? dizer, ele tinha aqui 50 e poucos anos. Oh, oh, Bia, tem aí alguma coisa sobre família? Hum. Eu tenho uma pergunta, assim, sobre o Geraldinho mesmo. Eu, eu não li nada dele. Realmente, eu estou assim, sendo aflorada agora, fazendo um patânia aqui. Está nem uma rata do laboratório. <risos> é, mas ela só foi um poesia, não sei se ela só foi um livro. Mas assim, eu estou aflorando para essa... Eu tava, porque a maioria que a gente colocou no, naquele programa, né? Eu já li uma coisa ou outra, muito espaçadamente, mas já li. A sessão já li mais, aí tem Mari Quintana, tem Maria, Maria do Carmo, Barreto Campelo, pouquíssimas coisas. Mas já li. É, eu geral nunca tinha lido, eu estava muito, muito querendo que esse dia chegasse para eu conhecer essa figura. Legal. Então, deixa eu ler e, Malu, de e aí eu queria saber, assim, é porque eu estou vendo aí sobre as cartas. Sei que ele faz poesia. E eu queria ver, saber se ele, além da, da poesia, dessas cartas que são poéticas né, também, e é uma crônica também, são crônicas poéticas, acho Sim. até. E queria saber mais assim, se, ele, se ele escreveu algum romance, se ele escreveu alguma novela, ou se era da poesia o trabalho que geralmente. Era o homem da poesia. É só a poesia. Então, deixa eu ler aqui um pequenininho, um mini, um mini poema dele, que fala sobre infância. Por que morreu o menino? Não sofreu a dor. De ter é lindo demais. Porque é lindo. morreu o menino, não sofreu a dor minha de ter perdido a infância. É. Ele... Não, e quando ele terminava um poema, né, ele fazia... Então era o um poeta exposto ali, totalmente entregue e feliz da vida, porque é mais um filho, né, sendo posto neste mundo e trazendo a luz para alguém. Ele diz que ele tem uma tem uma coisa muito interessante aqui que ele fala. Até não, 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 não. Você tem uma tá meu estagiário? Oh, meu Deus, depois eu vou ver. Beijo. Olha, é, ele diz que morre um atividade laboratório. Ele, isso aqui é uma, é uma entrevista É uma entrevista Que aquela portuguesa Fez com ele Que é a Bom E é, Ele fala Mas o poeta não deve se orgulhar do que faz Eu apenas dou graças Quando a poesia consente Em se apresentar por meu intermédio eu acho que é muito da questão da canalização que você falou. As almas estão em volta. Volta desse, né? Tem... Só um, só um para um concluir. Olhar, né? É, uh, concluir. Quando ele criava, ele simplesmente não existia. Ele estava dentro de uma bolha ali que ninguém 
Eu... Ele não via nada, né, Bia? Na minha época, de... eu, enquanto ele criava, eu estava fazendo arquitetura com meus 19 anos, chegando duas horas da, da manhã em casa, o cabelo só cheirava cigarro da... das minhas noitadas, uhum. né? dançando. Muito feliz. Bom, bem feliz. Eu tinha... fui, fui muito feliz e sou feliz. Então, eu cheguei em casa, era um inverno muito brabo, e mamãe chorando, disse que foi o que houve, meu Deus do céu. Papai, eles estavam fazendo poemas, duas horas da manhã. A água bateu aqui e ele, ele não, não se ligou. Ele não <coughs> se ligou dentro do estúdio dele. Então ali ele, ele simplesmente estava totalmente. Né? Aí depois ele teve que aterrizar para acalmar a mamãe, creio. Desculpa. Né? Aí veio o. O homem, né? Porque, o homem. É porque em Geraldina era uma coisa assim muito engraçada, porque Geraldina tinha essas coisas. Creuza era, era, era pintora, né? artista plástico, mas Creuza tinha um lado muito doméstico, bem aflorado. E ele não era exatamente o contrário, o lado do doméstico dele era zero. Zero à esquerda, ele era só poeta mesmo, só... Aí tem uma coisa aqui que, que é desse lado, desse lado família dele, muito engraçado, que é o casamento. É a concepção dele de casamento. Eis o grande problema. A empregada doméstica. A outra despertava mais tarde que a dona da casa. E os gritos das reclamações justíssimas acordavam amanhã de lindo frio sonolento. Mal servido o jantar, saía para amar, perfumada. Pois tem esse direito que os patrões não têm. Desta vez, desta vez voltou dos braços do seu amor e ficou o inferno da ausência. Aliás, não, não voltou do braço do seu amor e ficou o inferno da ausência. Da que se acordava tarde, da que não fazia nada, da que só sabia se pintar e sair para lá. Soubesse que o casamento tinha esse problema insolúvel, claro que eu teria ficado solteiro. Amor, mesmo sofrendo os meus tempos infelizes. <risos> Quer dizer, eu acho isso aqui a cara dele, Creuza e Regina. É, Regina, Regina é minha babá. A, a babá de, 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 de Faleceu de, ano passado. Que, que trabalhou a vida inteira lá, mas era a cara. Regina saía para amar e Creuza ficava lá só reclamando. Não, não já está, já está no mundo. Porque Creuza <risos> tinha esse lado altamente doméstico. Alguém tinha que ter, né, Lúcia? <risos> tinha que ter. Para criar essa coisa menininha dele. <risos> Olha, mas era um barato. Aí para você ver, ele traz para cá tranquilamente o dia a dia, o cotidiano, dentro de um poema belíssimo desse, divertido até. Bom. É. E que todo mundo, ele fazia poemas de sentimentos que todos nós temos, mas que o poeta que sabe dizer, né? Uma forma que toca a gente. Aqui, aqui tem um poema muito bonito, que quem gosta muito desse poema é Cláudia, a mulher de Alberto da Cunha Melo. Pessoas e coisas. Há coisas tão desprezadas que lembram pessoas em abandono. Assim o tijolo que sobrou da construção, o retrato além do número e que ficou entre, entre estranhos na gaveta do fotógrafo. A palavra no dicionário, vizinha da que saiu para o poema. E mais a palavra sem acolhimento pelo próprio ouvido. O poema no canto da mesa excluído do livro a publicar. E o morto do outro inteiro. Vê quem é que pensa no morto do outro inteiro. É a, é a figura mais desprezada do Eu mundo, né? Do lado, né? Mas há pessoas em tal abandono que lembram coisas desprezadas, Senhor. Que não ouso expô-las no poema, receoso de que, descobrindo-se descobrindo ao sol, duvidem, duvidem da tua justiça e da tua misericórdia. Então, esse é também. Quem é? Desse lado, ele era muito do lado do fraco, né? Pai, você tá torcendo por quem? O time que tá perdendo. É. <risos> tem, nem, nem time que você tem. Bia, qual é o desses livros? Tem algum, aquele poema que ele quer dizer pra morrer? Não. Tem um poema de eu... Geraldino, você sabe de qual? De qual não, mas eu sei hum. a... Tem um, é, é, é muito interessante, depois ela diz. Mas ele pede vários... Vários dias para não morrer. É. Aí como é mais ou menos? É, não, ele. Ele, ele adora esse poema, sabe? Ele não, nunca gostava de, de ferir os outros, nem né, de incomodar as pessoas.
pessoa, já era muito sensível ao outro. E, e eles pai, ligue para fulano, ah, não, é hora do café. Pai, ligou para fulano, não, é hora do almoço. Vai ligar não, papai. Bom, então ele pede a Deus um dia propício para partir, né? Esse dia lindo, que lá em casa a gente vê a morte como um dia lindo. É uma, que é uma passagem, né? Você não morre, você simplesmente muda de, de estado, né? Físico para... Então, esse dia lindo que o Senhor virá vir buscar. Senhor, um dia propício. Não no São João. Os fogos pararem por mim, por quê? Carnaval não tem santo. Não é carnaval, não, é, Senhor. 15 anos da família. 7 de setembro, a banda. Por mim, não, é, Senhor. Natal, passarai. Passa. Senhor, aí o poema. Vai, tem umas 10 páginas esse poema. 10 páginas? Senhor. Natal, pelo menos, não, no Natal, não no Natal, porque eu não quero que as pessoas no teu dia fiquem tristes por mim, não, Senhor. Senhor, pelo menos até reis, ele vai se embora dormindo no dia 6 de janeiro. Ok, nos dias 6 de janeiro. E muitos eu não anos depois desse, é. desse poema, desse poema, pra mim ele é marcado. Senhor, pelo menos até reis, eu não quero que nem teu um dia assim, os meus amigos sofram por mim né? que era o dia do Natal ele não diz, porque eu me lembro de Carreiro Carreiro ensina a gente Carreiro não deve ser muito claro não porque o, o leitor não é burro não é burro, o leitor é inteligente não sei nem o que vocês é estão dizendo isso mas eu, eu não tenho personalidade então é, aí Carreiro diz então ele diz, no teu dia, quer dizer o leitor sabe que é o Natal né então eu acho uma sacada isso sabe? muito Senhor, não no teu dia Pelo menos até reis E ele vai, vai dormindo No dia 6 de janeiro é é. É, Tem um Tem um poema Que eu gosto muito aqui Escolhi para ler para vocês é Chamado O Poema Que ele oferece até a José Paulo Cavalcante Filho Que o pai dele, dele, dele Era muito amigo de papai é o poema. Quero que Pedro ouça o poema, mas Pedro é maquinista, não sairá dos seus trilhos. Quero que José ouça o poema, mas José, com a sua pasta de cobrança na rua, mercado, vai surpreender o esquivo devedor de querido. Quero que Flora ouça o poema e Flora lê sobre anticoncepcionais. Quero que Severino ouça o poema e Severino, na parede que constrói, Montou o seu raio de pilhas. Quero que Bete ouça o poema, mas Bete vai casar, faz contas. Quero que Mário ouça o poema e Mário se aborrece. Quero que Tereza ouça o poema, mas o poema não é marido, não o substitui, não serve. Quero que o menino ouça o poema, mas só quando crescer, quando chorar nele, o menino. Quero que Jorge ouça o poema, mas Jorge vai morrer, aprende a rezar. Quero que os poetas ouçam o poema, mas os poetas leem nos seus estúdios, as portas estão fechadas. Quero que a cidade ouça o poema, mas ai de mim, nas casas estão jantando, ou mais cedo dormindo. Os poetas pernambucanos é, é muito interessante. É, 
a gente viu aquele é, Pedro, Pedro Américo fazendo aquela, aquela, aquele desabafo lá na, na, na cultura, quando ele fala da, de enfiar a faca Sim. do livro que saiu e que ninguém comentou. Sim. Era a mesma a Geraldina que se fazia muito isso. Geraldina. Os poetas sabiam que Geraldina era muito bom, mas a, a, a mídia, né? Ele não tem devido é. reconhecimento, assim, que Dentro. porque a poesia dele é belíssima, pelo é que eu é, estou é. aqui, doida que vocês tragam logo o livro. É, é assim, fazer um... eu, vou, eu já vou deixar e vou sortear é, Eu acho que vem muito disso mesmo, eu achei muito importante aquilo que o Pedro falou. É, é exatamente. Ele diz aqui, ele foi perguntado, né, ele diz, nunca me senti ligado a, a nenhuma geração poética, nenhum grupo, objetivamente por dois motivos. Primeiro, porque tenho que perguntar se o grupo me aceitaria como a ele pertencer, como a ele pertencer, pertencente. Segundo, porque a minha poesia não me parece qualificar-se com as características dos grupos onde poderia estar inserida. Ela parece que tem outra medida. Uma grande vantagem da poesia de Pernambuco é essa. Passou a época das escolas que tinham um chefe, o um líder. Os poetas cresceram. Cada um faz a sua poesia sem submissão a guias, a manifestos. Creio que alcançou a maturidade. Mas ainda tem essa história também de falar, né? Porque ele fala abertamente aí que... É. É. é, é, é tem a, você falou em si, eu me lembrei e tem um poema aqui que no, no lançamento desse livro, que foi um prêmio da... O SIC, né? Uhum. Sistema de Incentivo à Cultura, graças a Deus, em 2010, que foi uma antologia que estava lá guardada e eu achei e submeti a, a, ao pé. Bom, a, o povo. Aí eu dei a, no dia do lançamento, eu dei a Cida, reservei esse poema porque eu achei que ela é. Cida é muito povo, né? É. Ela é muito povo, ela está enraizada né? na nossa. Verdade, né? O povo. Pelos caminhos do mundo, um homem, uma mulher, um menino, o hoje mais antigo da terra. Povo. Homem, mulher, menino, multiplicação, multidão, povo. O povo manso, submisso, impertinente, respeitador, triste, crédulo, desconfiado, tolo, esperto. Formiga que carrega uma folha verde maior do que ele. É lago e mar selvagem, pele. Se dobra, se levanta, indolência e trabalho novo. O povo vive, o povo sobrevive. O povo, o povo é a franqueza que cria o poder. É o rebanho que dorme, é a boiada que estoura. É o sono que sonha. O povo vive, o povo sobrevive. Trágico, cômico, mágico, lírico, épico, infinito, povo. 1986. Tem? Tem? Acho que tem. Deixa eu ler só esse, que eu amo este poema. Poema não é do não, poema do não e do poético. Homem perto não é poético. Homem longe é sonhar com o homem, né? É mais poético que se o cara tivesse aqui junto. Um pássaro na gaiola não é poético. Pássaro na árvore é poético. Carro no campo não é poético. Cavalo no campo é poético. Ronco do a gente avião... Pode até fazer essa brincadeira. É, é, com a gente aqui. Ronco do avião não é poético. O canto do pássaro é, é poético. poético. Apito da fábrica... Não, não, não é, é poético. Apito de trem. É, é poético. Monte de rosas. Não é poético. Uma rosa. É, é poético. poético. Dois ovos. Não, não é poético. É um ovo. É poético. Mil Só. mulheres na capa de revista. Não, não é, é poético. poético. Mulher da janela. É, é poético. poético. Limonada. Não é poético. Vinho. É poético. Caçador. Não, não é poético. Jardineiro. É poético. Olé do toureiro. Não, não é poético. Aboio do vaqueiro. 
O gavião não é a garça. A leoa a corça. Aborto nascimento. A guerra não é a paz. Cortar as árvores, fazer caixões dos troncos não é poético. Cortar as árvores, hacer canoas de los troncos, é poesia do poético. Essa é uma frase de um colombiano, de um poeta colombiano. Cortar as árvores, hacer canoas de los troncos. Aurélio Arturo, que morreu também. Que se cantou. Então, eu acho esse, esse poema e esse é, é muito sim. educativo, né? Porque pássaro na gaiola, pô, quem é que tem um pássaro na gaiola ainda? No ano 2012, né? Então, ele começa a falar, a despertar as pessoas que, poxa, papai, eu nunca pensei nisso, papai tem um passo, desde que eu nasci, que ele tem um danado um passo dentro da gaiola, eu vou soltar esse passo. Né? Então, começa a despertar através da poesia. Diga, Vitor. A gente podia abrir também, se alguém quiser perguntar, sabe um pouquinho. Esse livro de correspondência, esse colombiano, conta aqui no Brasil? Eles mandaram só 10 para mim, entendeu? É uma pena. Eu posso ah, doar um aqui para a biblioteca, certo? É todo. Ele, a Jaime se propõe traduzir as cartas também. Então, as cartas não, de papai não estão em português, estão em espanhol. Estão em espanhol. É. Eu? Estou em espanhol. Uma curiosidade que eu tenho aqui. Ele fez alguma poesia para a Creuza? É, ele sempre, papai não era um poeta, papai não era uma pessoa romântica, né? É, ele era muito, não é que os românticos não tem o um pé no chão, mas ele precisava ver esse tipo de coisa para despertar as pessoas. O amor dele por mamãe, eu acredito que era outra coisa que até o alimentava, o equilíbrio que ele tinha, porque eles tinham enquanto casal, o alimentava, o deixava equilibrado para poder gerar isso aqui. Entendeu? E não poemas, ai, você é flor do meu universo, que sem ti eu não sou nada. Então, até porque tá toda a poesia que você está vendo aí não tem nada dessa poesia, assim. Não é tem, bonito é também, bom, né? Mas é essa bom. poesia romancesca de. Não tem. Nem com a vida mesmo, assim. É, ele queria desaparecer que você que você lê, não é? é. é mas político mesmo. É, político até no, no, no sentido mais leve, mas não deixa de ser político. Pois é. Tem uma hora que ele está acalentando é, Jaime, eu acho que Jaime estava com um problema muito sério lá na Colômbia, e ele disse, eu espero que você melhore, que tudo isso passe, né? E a tristeza. E, e eu também, eu, eu, eu gostaria que realmente eu, fico, eu ficasse mais feliz, mas depois mais abaixo, como um PS, lá embaixo na carta, ele diz assim, agora eu estou com medo, porque se a tristeza foi embora, como é que eu vou fazer com né? Muito boa Então, é... Ele aconselha, mas ao mesmo tempo ele bota o PS para o parque, se você foi embora. Ele, ele, vou fazer é, porque a tristeza faz com que a gente entre em si, porque a alegria é sempre é muito externa, ah, carnaval! Né? Sabia que isso é uma coisa que muitos dos convidados da gente, assim, no laboratório, eu lembro muito bem se não faz na Goná, se vocês lembram, que ele fez a abertura do laboratório, ele disse que as pessoas às vezes tentam maquiar e tal, mas ele, ele fala, ah, eu só consigo criar na tristeza. Sabe? E eu sei que muita gente aqui, claro. que, isso revoltou um pouco assim, a plateia, eu sei que às vezes eu fico de olho na plateia também, a plateia se revirando assim, primeiro que ele falou que a em Deus. Apesar de ir um pouco mais na frente, ele dizer que graças a Deus, não sei o que, você é. acaba acreditando em algum ser, né? É. Que protege. Aí eu vou dizer. É, mas aí no caso dele, ele falava que a tristeza é um grau, é um canal nele muito forte de criação. Sim. E a gente vê pessoas muito felizes. Tem pessoas que estão exageradamente felizes, assim, né? Que você fala, pera aí, meu filho, julga esse tipo de sorriso, de tanto que... É. é bonito, mas assim, você consegue ver. Eu não sei até onde isso é verdadeiro, de fato, mas eu consigo dizer que às vezes eu crio um bocado mais. É, eu sou artista também, porque eu sou atriz, trabalho com música, só pra inteira, assim, pra que é a tristeza, às vezes, ela passa de uma forma mais avassaladora, assim. Sim. A alegria também me faz criar, mas 
é, é, é de uma forma menor, assim, não é nem menor no sentido da criação da, da qualidade, mas é menos vezes eu, 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 eu sou tentada a criar na alegria. Uhum. Porque ele colocou de forma que só, ele só criava na tristeza, isso que claro. me botou um pouco mais Castelo. assim. Castelo, por que a alegria? Castelo a falou isso que também, que Castelo disse Eu acho que a gente não quer aceitar, assim, não, é. eu não acho que é 100%. Isso é. Mas a, essa, essa história da tristeza, ela vem também para que a gente saiba da alegria, né? Porque a gente... Marcelo, que disse para ele, viu? Ali naquele dia. <risos> e falou isso. A gente olhou uma para a outra. É, que é, inclusive, Castelo também ah, disse é. isso, que quem está quem feliz não escreve porque fica na, vai na praia, vai pro bar. Pois é, 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 é. Isso é. Você já está falando de uma lei Se despeça de si próprio. Se despeça. Diz que para escrever é, é um exercício de grande solidão. É você saber conviver com aquilo para você poder realmente se dedicar. Daí que eu digo que, que, que a Geraldinho, Geraldinho, ele, se, ele esquecia a água na, na, na candela e ele lá esquecido totalmente que realmente essa podia entrar e sair que ele não estava percebendo. Uhum. Naquela hora da criação, quantas uhum. vezes a gente estava ali conversando lá atrás e, e ele cá no escritório, ele passava, mas ele nem percebia. Uhum. Aí tem aquele poema dele que eu achei interessante, um, um, Diagnósticos. O tema seria, o poeta seria um homem como os outros, não fossem os seus poemas. Por isso o admira, por isso se lamenta. O poeta não é como um jornalista, um advogado, né? que são primeiro, que são primeiro de suas classes, mas podem depois ser eles mesmos. O poeta não tem o seu dia de lazer, ou escreve o seu poema e sofre o momento de sua criação. Ou não está escrevendo e o fere o espinho de não escrever e lhe atribui a Deus. Exatamente isso. Quer uhum. dizer, se ele, ele tem que escrever, ele tem que sentir, ele tem que sofrer, ele tem que se espunhar para poder escrever o que é ele criar. Exatamente. Ele fala de Deus de uma forma interessante aqui. Como você fez, falou agora, dizem que é pícolo. Perguntou a alguém, quem fez o mundo? E ele escrevendo para Jaime. E responderam que, esse, que o mundo se formou do caos. E ele perguntou, e quem fez o caos? Né? Há milênios e perguntamos. E o procuramos. O, né? Desde o primeiro homem que olhou para os abismos do alto, entre as estrelas, até nós, que queremos a sua ideia no coração. Descremos e queremos que exista. Descremos e necessitamos de que exista. Descremos e isto nos intranquiliza. Descremos e isto nos enfraquece. Descremos e precisamos substituir o que não existe. Criamos um substituto e esse substituto não nos satisfaz plenamente porque sabemos que não é aquele que não existe. Veja. Ele fala de Deus, né? termina a gente, diz, meu, eu sou totalmente ateia, vamos dizer. Ai, Senhor, meu Deus, me ajuda. Uhum. Eu estou buscando ah, uma coisa, coisa que, que eu disse que não existe, mas eu preciso do que não existe. Muito é. engraçado. Isso é muito é. Aí dá a mesma coisa que Geraldine vem, é. classe média. Eu me lembrei do, 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 daquele texto que do, daquele conto que Marcelino falou. Sim, Marcelino sim, falou sim, que é exatamente o contrário. É o contrário é. desse, né? É. A família não permitia é que tivesse engenheiro, que tivesse nada. Não, é, eu lembrei, sendo que eu não lembrava quem era o autor. É, Geraldine. É engraçado. Não, aquela hora, claro. Eu lembrei, né, acho que todo mundo hora. que conhecia lembrou. Mas é. eu não estava lembrada de que esse poema de Geraldine. É. Poxa, galera, tem um poema, um poeta que falou Olha, isso. Eu não quero as novelas. Eu não quero as novelas. Eu não quero as novelas. Diga, a família ia bem, mas o filho mais novo, a família é bem, quebra a casca do outro, a família é bem, vê na rua, olha o povo, 
problema
Então, é, é, ele mostrou a gente assim, muita coisa da Colômbia que, a, que, que era da época que o papai se, se correspondia com ele. Tanto que se a gente se detiver aqui nessas cartas, é, a preocupação do papai é dizendo, eu rezo todo dia para você, né, para você não, não ser mais uma vítima da Colômbia, da, da, do problema da Colômbia. Porque já, em sua vez, já dizia o que eu encontrava lá diariamente. Né? Então, mas é isso. Eu não precisei falar muito sobre o Brasil, porque o Jaime é o maior, eu acho que é o fã número um do Brasil. É, Como ele se conheceu? É uma pergunta interessante, porque é, foi, foi uma surpresa para papai, porque é, o livro do papai chegou nas mãos de Jaime através de um outro escritor, da, colombiano. É, quer dizer, não foi só um livro. Uma, eles não. É, esqueci o nome dele. Mas ele era presidente da academia, do, era um cara que tinha assim, uma função significativa né, dentro da literatura. Dentro da, das artes na Colômbia. E aí ele disse assim, já que você gosta de ler, tem essa, esses livros aqui. Dentro, no meio desses livros, tem um livro, bem, se não me engano, era o Bem Súbito. E Jaime, as capas do livro papai não eram nada atrativas, né? eram feias, por sinal. E vê, vê um livro desse, chega na mão da gente. Aí já ele olhou assim, 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 aquele livro foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando, aí teve um dia que ele abriu, quando ele abriu, ele disse, isso aqui tem valor, pronto, detonou, e ele escreveu uma carta, aí ele diz, essa primeiríssima carta, que eu acredito que seja, 1979, Jaime Jaramillo Escobar, meu, meu querido irmão poeta Jaime, que alegria eu acertara, você é um poeta. Não, é. Não, essa é de papai. É a primeira carta que eu não sei se é a primeira para mim. Quando eu fui lá na casa de Jaime, isso aqui de Jaime era quase uma roupa. Como é que você tem mais carta do que eu? É isso, você tá. Uma coisa aí. Né? Ele, aí ele escreveu. Mas ele deu, cedeu essas cartas para você. É, você é, ele, há 15 dias atrás ele escreveu para mim, disse, Beatriz, eu lembrei que você disse que eu, eu tenho mais cartas do que você. Você quer as cartas? E já me está me com 78 anos. Né? Não é que ele vá, não. Ele, ele nunca quis casar. Ele casou com a arte. Ele casou com a arte. Eu quase me apaixono por ele, sinceramente, sabe? É um negócio assim meio louco. Aí o outro poeta lá de, de, de disse assim, você tá apaixonada por Jaime? Eu digo, tô não, não juro que não tô. Mas eu olho pra ele e vejo meu pai. Aí você é um poeta. Aí responde o que queria, né? Hein? As cartas. Quer que ele responde isso pra ele? ele ah, já disse, eu tô, tô, tô aguardando as cartas. Aí vai ser. Tá procurando a assinatura do Jaime que eles criaram. Ah, mamãe criou, o Jaime pediu a mamãe que criasse uma assinatura para ele usar. Achou? Não, mas é um pote. E mamãe bolou, bolou a cá. Então. A assinatura dele era essa aqui. Ó, aqui. E na, na primeira. Ah, do Jaime. Do Jaime. Aí ele pediu para a Cleusa criar uma assinatura para ele. Não, para Jaime. Para Jaime. É. A partir daquele momento, ele, ele só assinar a partir da, da, da criação de mamãe. Que onda. Que onda mesmo, louco. Sabe como era o pseudônimo dele? X545. Era louco. É louco, já é louco. Ele é muito A assinatura doido. dele era esse, tá? Essa aí, é. muito bonito. Muito assim, aí, essa é? aqui é a que <risos> Mamãe bolou. é um abraço. Parece um... É São bonito, dois grandes eu... braços de um homem pequenininho. É uma Isso perspectiva é de homem. Mesmo. Você vista de cima, de topo, a cabeça. Né? Ele não está. Assim. Nada. É, mas está assim, ó. Abraçando. Abraçando. Né? Aí ele passou a usar isso. Assim. Aí ele usa essa. Ele Aí não. Ele tem umas bem enfeitinhas. Tem umas tal feitas tão horrorosas. Eu peguei uma dessas horrorosas. <risos> mas é tudo assim. assim. Ele manda. Ele, ele nessa, nessa primeira semana, acho que é uma das primeiras que eu acho que não é a primeira. Em 1933, tinha eu sete anos, nasci no campo. Ele tinha que dar todo esse histórico, ó, Jaime, né? Pra Jaime saber quem, 
quem estava lendo o poema. <risos> Nasci no campo, vim para a cidade quando você nascia. Então, já me nasceu em 1933, quando papai tinha sete anos. Morei em muitas ruas em Maceió, estado de Alagoas, onde nasci. E aqui em Pernambuco, nas cidades de Palmares, Escada, Recife. E parece que nessas duas só havia a minha casa. Porque a minha casa tem sido o único endereço conhecido pelo tempo. Não, quem quer ler isso? Não, é uma poesia aí. Assim pensam que tenho 60 anos ou mais. Pessoas que não sabem ver, porque, porque observassem bem, saberiam que tem menino. Então, isso é a ideia espírita né, que ele tem, e o Espírito já... É, sem dúvida. Ah, sem Ele fala sobre... Se a gente tiver mais um tempinho, só para fechar. Ele fala de Fernando Pessoa de uma forma muito bonita. Que no livro que eu pretendo escrever, eu vou deixar isso na íntegra, sabe? Querido Jaime, esta é para te mandar esta amplitude que é Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da, mo da modernidade. Muito me alegra que te esteja mandando sua obra poética. Estou te mandando um dos meus volumes, tá, 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 o mais novo. Ah, faço pedido e que me permito umas informações. O pedido é que não comeces a leitura por mensagem. Ele começa a orientar já a ler Fernando Pessoa. Mas aí eu vou mais adiante. Tentei, em lugar do tempo, que é um livro de Fernando Pessoa, né? dizer alguma coisa sobre ele em poesia de Pessoa. Foi uma modestíssima homenagem a esse querido complicado Fernando Pessoa. Vê um dos versos em que digo que há nele o poeta, que é o, o, o outro os outros poetas que nele foram. É, naquela expressão que nele foram está o meu entendimento sobre os heterônimos. São esses heterônimos que fazem de pessoa um complicado. Porque Álvaro de Campos, Caelho, Ricardo Reis, entre tantos outros, não são pseudônimos. São outros poetas para quem ele criou data de nascimento e morte. Quer dizer, são outros poetas, né? Aqueles que, por ele, o Fernando escrevia. Então, aí ele vai e fala, escrevendo a... Ah, é. Porque me parece que Fernando Pessoa foi poeta, ele mesmo, e também um médio de poetas. Não como Francisco Cândido Xavier, que não é poeta, e aqui psicografou mais de 100 poetas. Fernando Pessoa, não. Este convivia com esses poetas cotidianamente, influenciando-se e os influenciando. Não ouso dizer que ele fraudava, dizendo que criava esses poetas. Talvez na época ele não tivesse entendido bem, ou se entendeu, não achou oportuno revelá-lo, porque o teriam como um insano. Né? Se ele dissesse que estava canalizando aqueles poetas, ia chamar. ele já era considerado esquisitinho, né? <risos> Bom, então era isso. Bom, se alguém tiver mais alguma coisa, muita colocação, sei lá. Tem muita coisa. Como é poeta, como era que seu pai vivia? Ele vivia só de poesia. Como era isso na família? Ele, ele, quando eu era adolescente, ele entrou na faculdade, ele fez direito. Né? E depois na católica. E depois ele virou professor da Católica. E, mas ele... De direito. Era, era. E aí ele fez um concurso e foi procurador da República do, né, do INSS. E como procurador, ele, ele, essa sensibilidade dele, do político, do humanista, né, ele usava em seus processos. Ele diz muito aqui que muitas lutas dele em prol do, do mais fraco... Né, fez com que retirassem ele daquele setor. Então, é, e muitos processos eram nessa base, né? Nessa base que a gente viu aqui. E daí eles, não, Geraldo, que o nome dele era Geraldo Lopes Ferreira. Geraldo seu dono Brasil. Geraldinho Brasil. Então vamos retirar Geraldo, tá? Foi quando ele fez esse, ele fez direito para poder galgar um posto mais alto. 
passou no concurso de procurador e ficou procurador até se aposentar, graças a Deus, bem antes de ele partir, né? Então ele pôde, pôde aposentar e criar, ter tempo para criar bem mais, né? Mas foi isso, foi essa... Ele usava sempre a poesia, a sensibilidade dele em prol e, e eu me lembro que ele dizia assim, poxa, me dói muito quando eu chego no trabalho e tem aquelas secretárias conversando, o que diz na porta que só abre das oito às tantas, está o, o, o cara lá, o segurado, morto de fome, Espanha. sem um pão, porque veio lá do interior procurando, atrás do processo dele, tarará, e elas conversando, eu proibi agora. Que chegando primeiro, elas tinham que abrir a porta. Não mudou muito nada. Mudou. Então, mas é isso. E por isso, por essa beleza toda que ele é, né? Eu não gosto nunca de usar o passado quando eu falo dele. E da beleza que ele é, que ele se partiu. Deus atendeu muito bem ao pedido, ao pedido dele e partiu domingo, né? Sem nenhum Um dia de reis. Um dia de reis. Era um domingo, não, não incomodou ninguém. Eu já chamei, Lúcia foi assim, uma, uma grande amiga, né? Vestiu o papai junto com o meu, com meu, com meu pai. Mas foi muito interessante, assim, eu achei que eu, eu adquiri muito, os papos que eu tinha que era alguém muito, muito, fizeram muito bem a minha cabeça. E a gente estava pensado, eu contava algumas atividades para ele, sabe? Coisa que filha não pode ouvir, aí eu contava, eu tinha, discutia, discutia, relação, discutia os meus namoros. As coisas todas, sabe? Ele dava uma gostosa risada. A gente se distraía de novo. Mesmo depois que Creuza partiu, aí a gente parou, eu, eu senti que ele ficou muito solitário. Aí a gente conversava, batia muito papo com ele, sempre porque ele estava por lá para ter um papo com ele. Mas é uma figura, uma figura sarcástica, até a pétula ossa. Pronto, pessoal. Acho que é isso aí, a gente está contemplada aí. Eu... Estou feliz que eu conheci o Geraldinho no Brasil. Eu conhecia já, das pessoas. Eu conhecia. conhecia. É, novamente agradecer aqui a Beatriz e a Lúcia Moura. Eu é que Foi uma conversa gostosa mesmo. Como eu disse, o projeto é bom por isso, pela conversa boa que gera. É. E a gente se sente meio em casa. Assim, a conversa de vocês de vamos tomar um café ali. É. Vou mandar botar café aqui agora. Agora vai ser o próximo café, então. Que é.